ഹലോ സെൽ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ക്രിസ്റ്റലുകളെ കുറിച്ചാണ് സാധാരണ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റലുകൾ എത്ര തരമുണ്ട് അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉപയോഗങ്ങൾ അത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയാൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽ വിവരണമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കുമായിട്ടാണ് ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇത് എല്ലാ മൊബൈലിലും ഉണ്ടാവും വളരെ ചെറിയൊരു സാധനമാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വളരെ വലുതുമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫോണുകളിൽ ക്രിസ്റ്റലിനുള്ള റോള് ചെറിയ റോളല്ല അത് വലിയൊരു റോള് തന്നെയാണ് ക്രിസ്റ്റലുകൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉള്ള ക്രിസ്റ്റല് ആർ ടി സി പിന്നെയുള്ളത് ആർ എഫ് ക്രിസ്റ്റല് ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ക്രിസ്റ്റലുകളാണ് സാധാരണയുള്ളത് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്റ്റലാണെന്നൊരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓരോ മോഡലിൻ്റെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിഹ്നം കാണിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ചിഹ്നം കാണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളതിൽ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ക്രിസ്റ്റലാണ് എന്നുള്ളത് കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ ഈ ചിലപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്റ്റലിൽ കുറച്ച് ആൽഫബറ്റ് എഴുതിയേക്കും ഒന്നുകിൽ ബി അല്ലേൽ യു അല്ലേൽ എക്സ് അല്ലെ വൈ അല്ലെ ഇസഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒ എസ് സി എന്ന് എഴുതിയേക്കും ഓസിലേറ്റർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയേക്കും ഈ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു അടയാളം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ആർ ടി സിയെ പറ്റി പറയാം ആർ ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിയൽ ടൈം ക്രിസ്റ്റലിൽ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആർ ടി സി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷന് സാധാരണ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലെല്ലാം കാണുന്ന ആർ ടി സിയുടെ വാല്യൂ തേർട്ടി ടു പോയിൻ്റ് സെവൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് കിലോ ഹെഡ്സാണ് ഈ ആർ ടി സി കംപ്ലൈൻ്റ് ആയാൽ സാധാരണ സംഭവിക്കുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടൈമിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കാണിക്കുക പിന്നെ ടൈം തെറ്റായിട്ട് കാണിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുഴപ്പങ്ങളാണ് ആർ ടി സി കാണിക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാൻ വീഡിയോയ്ക്ക് അകത്ത് തന്നെ പറയാം പൊതുവെ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കിലോ ഹെഡ്സും മെഗാ ഹെഡ്സും ആണ് അപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്റ്റലിൽ ഈ നാല് ലെഗുകളാണുള്ളത് ഇതിൽ രണ്ട് ലെഗ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഈ രണ്ട് ലെഗുകൾ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് വേണം അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏതൊരു സർക്യൂട്ടിനും ഒരു പോസിറ്റീവ് ഒരു നെഗറ്റീവും വന്നാലേ അതിൻ്റെ കറണ്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഈ ലെഗ് ഈ ലെഗ് സി പി യു ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും സി പി യുവിലേക്ക് പോകുന്ന ലൈനാണ് ഇത് സി പി യു നിങ്ങൾക്കറിയാം കമാൻഡുകൾ അനുസരിച്ച് അതായത് വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെയുള്ള ഡിജിറ്റൽ അല്ലെ ടൈമിൻ്റെ ഇത് കൂട്ടുക സെക്കൻഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഇൻപുട്ട് വെച്ചാണ് ഈ സി പി യു പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനാണ് ഈ ലൈന് അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റല് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ എന്നതെല്ലാം കംപ്ലൈൻറ്റുകളാണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ റോളുകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ടൈം ക്രിസ്റ്റല് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നമാണ് ഈ നമ്മുടെ ഫോണ് ഡെഡ് ആകുക എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റും ക്രിസ്റ്റലുമായിട്ട് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു സി പി യു വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് കമൻ കമാൻഡ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട് തരുന്നത് 
ഇത് ഡിജിറ്റലായിട്ടുള്ള കോഡിങ്ങിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അതായത് ടൈമ് പോലെയുള്ള സിഗ്നലുകളുടെ കോഡിങ്ങിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്റ്റല് ഇവിടെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോഡിങ് നടക്കാതെ പോകും പിന്നെ വേറെ ഒരു പ്രശ്നം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണ് ഡെഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു തവണ ആർ ടി സി കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സിഗ്നൽ സി പി യുവിലേക്ക് പോകുന്ന സിഗ്നൽ കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഇതിന് സി പി യുവിന് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഈ പറയുന്ന ടൈമ് ഡേറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യമായിട്ട് ഇത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ആ കോഡിങ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ലെന്നൊരിയിൽ ഫോണ് ഓൺ ആവത്തില്ല ഈ ലൈനിൽ കൂടെ പോകുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഒന്നും അല്ല ഇതിനകത്തൂടെ പോകുന്നത് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ആ കറക്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി അവിടെ കിട്ടിയാൽ ഈ സി പി യു വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ പിന്നെ രണ്ടാമത് ഈ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് ഡിസ്പ്ലേയിൽ ടൈമിൻ്റെ അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് വരിക പിന്നെ ടൈം തെറ്റായിട്ട് കാണിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ മൊബൈലിൽ ബാറ്ററി ഇട്ട് ബാറ്ററി ഫോണൊന്ന് താഴെ പോയാൽ പോലും ഇതിനകത്ത് ഈ ടൈമ് ഡേറ്റ് സേവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി അത് കുറച്ച് സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ ആ സേവിങ് നഷ്ടപ്പെടും എന്നാലും സേവ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ഈ ലൈനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ചായിട്ടുള്ള ചില മോഡലുകളിൽ ചില ചില മോഡലുകളിൽ ഈ ആർ ടി സി ഇങ്ങനെ പുറമേയുള്ള ക്രിസ്റ്റലായിട്ടില്ല ഇതിപ്പോൾ ഐ സിക്കകത്ത് ഇൻബിൽഡായിട്ടും ചില മോഡലുകളിൽ വരുന്നുണ്ട് ടൈം ക്രിസ്റ്റലുകൾ ഇതുവരെ വന്നിട്ടുള്ളത് ആകെ മൂന്ന് ഷെയ്പ്പിലാണ് മൂന്ന് ഷെയ്പ്പിലാണ് അതിനെല്ലാത്തിനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് നെഗറ്റീവും ഒരെണ്ണം പോസിറ്റീവും ഒരെണ്ണം സി പി യുവിലേക്ക് പോകുന്ന ലൈനുമാണ് അപ്പോൾ ഇത്ര ഒക്കെ പറയാനാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വന്നത് ക്രിസ്റ്റലിനെ പറ്റി ഏകദേശം ഒരു ധാരണയൊക്കെ കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതുപോലെയുള്ള അടിസ്ഥാനമായ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാലേ നമ്മൾക്ക് മൊബൈലുകൾ വളരെ ഈസിയായിട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഐഡിയ തോന്നാനായിട്ടാണ് ക്രിസ്റ്റലുകളെ പറ്റി ഇത്രയും പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് സർക്യൂട്ടുകൾ കൂടി ചേരുന്നതാണ് ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ബോർഡ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഞാൻ ഈ ചാനലിലൂടെ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ വീഡിയോ എല്ലാം കാണുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക വീഡിയോ എല്ലാം കണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാലം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ ആയി ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു പുത്തൻ കിടിലൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ഗുഡ് ബൈ